Assalamualaikum dan selamat pagi semua Langsung dari pusat konvensyen Kuala Lumpur Anda bersama saya Hezri Untuk hari paling penting Untuk sidang kemuncak ASEAN ke-26 Di Kuala Lumpur Kerana hari ini akan berlangsungnya persidangan Dan sebelum itu perasmian Untuk sidang kemuncak ASEAN ke-26 Yang menghimpunkan kesemua Kesepuluh sepuluh ketua-ketua negara Dan kerajaan ASEAN Di Kuala Lumpur pada pagi ini Sebelum mereka bertolak ke Langkawi Pada sebelah malam nanti untuk meneruskan acara pemukiman di sana dan uh, ini juga merupakan detik yang sangat penting kerana ini uh, merupakan persidangan yang pertama untuk dua uh, siri ataupun dua kali persidangan uh, dalam uh, peringkat uh, kemuncak ASEAN sebelum komuniti ASEAN dilaksanakan sepenuhnya mulai 31 Disember 2015 oleh itu segala isu segala permasalahan perlu dirukaikan pada ketika ini dan uh, juga Perjalanan menuju ke komuniti ASEAN perlu dipastikan berada pada landasan yang betul dan juga tepat sewaktu persidangan pada kali ini. Dan ketika ini, kesemua para pegawai-pegawai tertinggi kerajaan, pegawai-pegawai kanan ASEAN, juga menteri-menteri kabinet serta menteri-menteri ASEAN sendiri telah pun tiba di pusat konvensyen Kuala Lumpur untuk menantikan kesemua ketua negara yang sekarang ini sedang tiba seorang demi seorang sebelum mereka bergerak masuk ke dalam Dewan Plenary KLCC bagi memulakan acara kemuncak iaitu perasmian dan seterusnya bersidang mengenai isu-isu yang telah pun disiap sediakan oleh para petugas, para pegawai kanan dan juga menteri-menteri yang terlibat pada kali ini untuk tempoh tiga hari sebelum ini sejak dari hari Jumaat yang lalu dan kita lihat di sini antara uh, yang mungkin uh, dapat kami bangkitkan di sini adalah Mungkin hubung saling perhubungan di antara negara-negara ASEAN sendiri yang nampaknya pada pada ketika ini semakin erat dengan pelbagai bentuk kerjasama usaha sama persefahaman dan perjanjian yang telah pun diperolehi dan juga terbentrai sejak persidangan ataupun mesyuarat-mesyuarat tertutup yang telah berlangsung dalam tempoh tiga hari sebelum ini. Dan uh, sekarang ini adalah ketibaan untuk Perdana Menteri Kemboja, uh, Perdana Menteri Hun Sen ke KLCC dan uh, Kemboja sendiri merupakan ahli ASEAN yang terakhir ataupun ahli ke-10 uh, untuk menyertai ASEAN pada 30 April 1999. Walaupun uh, Kemboja uh, mempunyai uh, merupakan salah satu daripada mungkin uh, negara bangsa yang dikatakan masih lagi baharu ataupun uh, baru saja membuka ruang ekonomi kepada dunia luar tetapi potensi untuk perkembangan bagi Kemboja sendiri adalah cukup luas. Dan Kemboja juga dilihat sebagai uh, laluan ataupun mungkin uh, perhubungan yang cukup baik dengan negara China Kerana Kemboja sendiri uh, mempunyai hubungan yang cukup kuat dan juga pengaruh yang besar daripada negara China sendiri Sebelum ini juga uh, telah pun tiba di KLCC Ketua Negara Brunei, Sultan Hassan Abu Kiyah dan uh, seterusnya Ketua Negara dari Laos Iaitu Presiden Tong Sing Tamavong Kelihatan sekarang ini Perdana Menteri Kemboja, Perdana Menteri Hun Sen yang berjalan menuju masuk ke dalam uh, Dewan. Tetapi sebelum itu, beliau akan disambut sendiri oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk, uh, Datuk Seri Najib dan isteri yang berbahagia Datuk Seri Rosmah selaku tuan rumah dan juga mewakili kepengurusian ASEAN untuk tahun ini. Ini juga merupakan detik yang penting dan juga bersejarah kerana kita dapat melihat kesemua ketua-ketua negara dan ketua kerajaan ASEAN berhimpun di bawah bumbung yang sama dan berusaha untuk mencapai persetujuan dan juga kesepakatan untuk meneruskan agenda wawasan komuniti ASEAN bukan saja untuk pelaksanaannya bermula pada hujung tahun ini tetapi juga untuk Pergerakan seterusnya pasca 2015 dan uh, di dalam Dewan Plenary KLCC sekarang ini masih lagi uh, menunggu sebahagian kecil sahaja daripada uh, petugas-petugas, uh, pegawai-pegawai kanan uh, dan juga pegawai-pegawai tertinggi ASEAN untuk memenuhkan tempat duduk masing-masing kerana mereka juga saya difahamkan berada di uh, ruang legar KLCC sendiri kerana mereka juga ingin menyaksikan ketibaan ketua-ketua negara mereka masing-masing yang sekarang ini dalam uh, perjalanan untuk tiba ke sini. Dan ingin saya maklumkan juga kepada anda semua. Antara isu-isu yang akan dibangkitkan bukan sahaja mengenai uh, 
mengenai uh, pelaksanaan komuniti ekonomi ASEAN di hujung tahun nanti tetapi juga antara isu-isu berbangkit yang melibatkan uh, mata wang melibatkan juga hubungan uh, antara negara dan juga saling ber, uh, kebergantungan di antara setiap negara ASEAN itu uh, dan uh, bagaimana ia dapat dipulihkan dan juga bagaimana ia akan mempengaruhi corak perjalanan komuniti ASEAN di hujung tahun nanti Dan Alhamdulillah juga di Kuala Lumpur pada pagi ini difahamkan uh, cuaca sangat baik seperti mana yang dapat saksikan sekarang ini dengan uh, matahari menyinar terah cerah di uh, luar KLCC dan uh, juga kawalan yang rapi dan ketat diberikan oleh pihak PDRM khususnya polis trafik yang mengawal lalu lintas di sekitar uh, KLCC ini. Dan sekali lagi diingatkan kepada pengguna-pengguna jalan raya di sekitar KLCC pada pagi ini, pada waktu ini uh, Jika anda ingin menuju ke kawasan uh, sekitar ini Pastikan anda mematuhi peraturan lalu lintas yang dikuatkuasakan oleh uh, pihak polis trafik Kerana ini sebenarnya akan me memberi laluan atau memudahkan lagi uh, kelancaran kehadiran ketua-ketua uh, negara ASEAN ke KLCC Dan uh, kelihatan sekarang ini Ketua Negara Indonesia, Presiden Joko Widodo atau uh, popular dengan gelaran Jokowi tiba di KLCC. Dan ini merupakan lawatan rasmi beliau yang kedua ke Malaysia selepas uh, menyandang jawatan Presiden Indonesia. Kali pertama melawat uh, Malaysia secara rasmi pada bulan Februari yang lalu dan daripada lawatan tersebut sahaja telah pun uh, banyak isu-isu dua hala dibincangkan termasuk juga isu perairan, isu keselamatan, perdagangan dan juga perindustrian yang juga berkaitan dengan topik-topik dan juga perkara-perkara yang akan turut dibincangkan dalam persidangan kemuncak ASEAN ke-26 yang berlangsung pada pagi ini. Dan untuk makluman anda semua, Indonesia merupakan salah satu daripada lima negara pengasas ASEAN yang lainnya termasuk Malaysia sendiri, Filipina, Singapura dan uh, Thailand. Dan uh, juga untuk makluman anda semua, sekarang ini merupakan waktu yang sangat penting untuk kita semua memberi tumpuan uh, kepada apa yang dibincangkan. Uh, juga malam tadi ingin saya maklumkan kepada semua telah pun uh, berlangsung malam gala bagi menyambut ketua-ketua negara dan ketua-ketua kerajaan ASEAN yang telah pun tiba sepanjang hari semalam selain daripada meraihkan ketibaan mereka selain daripada berkumpul dan juga mungkin membangkitkan semangat sebelum memulakan persidangan pada pagi ini uh, mereka juga telah pun menyentuh uh, beberapa isu semasa yang berlaku uh, walaupun uh, bukan melibatkan negara ASEAN secara langsung tetapi sedikit sebanyak juga memberi impak kepada Bukan sahaja kepengurusan Malaysia tetapi juga bagi uh, urus tadbir dan juga urus perdagangan uh, sekitar ASEAN sendiri serta isu-isu sosial. Salah satu isu yang juga disentuh uh, sebelum ini adalah isu mengenai gempa bumi yang berlaku di Nepal yang uh, mengorbankan ribuan mangsa di sana. Malah ASEAN juga telah pun menawarkan diri untuk berkhidmat dan juga membantu secara sukarela dan uh, juga menyalurkan bantuan sama ada dalam bentuk tenaga, dalam bentuk uh, kewangan ataupun keperluan kepada mangsa-mangsa uh, gempa bumi di Nepal. Dan ini menunjukkan keprihatinan negara-negara uh, ASEAN serta kesiapsediaan mereka untuk menyertai apa jua bentuk perkembangan terkini yang berlaku di luar rantau ASEAN sendiri melibatkan negara-negara luar. Selain daripada itu, ASEAN, uh, ASEAN juga uh, menjalinkan hubungan yang baik dan meneruskan sesi perbincangan uh, bersama Kesatuan Eropah dalam bentuk urus niaga dan juga dalam uh, bentuk uh, perdagangan uh, malah ada beberapa model uh, juga yang di guna pakai ataupun diambil dicontohi daripada Kesatuan Eropah malah uh, Kesatuan Eropah juga memperakui bahawa ASEAN bakal muncul sebagai blok ekonomi yang paling kuat dan uh, mampu menyaingi blok-blok uh, ekonomi lain seperti negara China seperti Kesatuan Eropah sendiri uh, dan uh, juga negara-negara yang sekarang ini mempunyai kedudukan yang kukuh dalam uh, bidang ekonomi Dan uh, ketika ini uh, dapat kita lihat uh, Presiden Myanmar, Presiden Yu Ten Sen 
telah pun hadir ke KLCC bersama isteri Puan Kin Kin Win dan uh, Myanmar juga telah pun menyandang kepengurusan ASEAN pada tahun lalu. Malah bukan sahaja kepengurusan itu di yang berlangsung di Naupitai pada tahun lalu uh, mem- mengangkat kedudukan Myanmar dan juga keyakinan negara-negara lain terhadap kemampuan uh, Myanmar dalam uh, proses integrasi ASEAN ia juga memberi ruang kepada Malaysia untuk menonjolkan peranannya sebelum ke- kepengurusan pada tahun ini kerana uh, melalui deklarasi Naupitai pada tahun lalu Malaysia sekali lagi menegaskan kepentingan untuk memastikan komuniti ASEAN berjalan dengan lancar dan juga menepati masa ataupun jadual yang telah pun ditetapkan apabila tiba masanya akan dilancarkan pada penghujung tahun ini dan uh, Myanmar sendiri telah pun menjadi anggota ASEAN pada 23 Julai 1997 iaitu serentak dengan negara Laos. Tahun lalu juga merupakan kali pertama Myanmar menyandang kepengurusan untuk ASEAN kerana sebelum itu Walaupun uh, pernah uh, mendapat giliran untuk mempengerusikannya pada tahun uh, 2007 tetapi atas faktor politik dan juga sedikit uh, krisis ataupun uh, isu yang uh, melanda uh, kepimpinan dan juga politik uh, dalam negara Myanmar ia telah pun uh, dibuka ruang kepada Filipina untuk mempengerusikannya pada tahun 2007 walau bagaimanapun Myanmar segera bangkit dan juga menunjukkan kemampuan mereka dari sudut menstabilkan politik dan juga ekonomi serta keselamatan masyarakat setempat dan juga kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan suasana ataupun persekitaran politik yang lebih stabil di negara-negara sekitar yang lain. Nampaknya suasana di dalam Dewan Plenary sekarang ini nampaknya serius dan juga mungkin lebih sukul seperti yang anda dapat disaksikan di kalangan para peserta. Mungkin boleh saya katakan serius dan terfokus itulah sebenarnya. ya. Um, Tertanya-tanya agaknya apa yang bermain dalam fikiran mereka pada ketika ini adakah uh, debaran menanti ketibaan ke sepuluh uh, ketua negara tetapi saya rasa yang mungkin yang lebih penting adalah uh, mungkin penantian mereka untuk mengetahui apakah uh, mungkin yang akan dibangkitkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri selaku pengerusi ASEAN dan juga beberapa isu uh, yang mustahak yang perlu diselesaikan segera serta amanat yang disampaikan kepada semua yang terlibat agar mereka dapat uh, pulang dan juga melaksanakan amanat tersebut untuk menjayakan komuniti ASEAN. Juga saya kira se- uh, sebelum mereka semua uh, berada di tempat duduk masing-masing, sempat juga mereka uh, beramah mesra dan juga m- berkenalan sesama sendiri ya dan juga ini merupakan salah satu daripada proses yang penting uh, di dalam uh, integrasi sesama negara kerana mereka ini juga kerap berhubung dan juga bekerjasama dalam pelbagai uh, bidang dan uh, juga meneruskan sesi mesyuarat di luar daripada sidang kemuncak ASEAN pada kali ini. Kawalan yang sangat ketat boleh kita saksikan ya dengan uh, setiap kenderaan yang membawa ketua-ketua negara dan uh, kerajaan dikawal rapi oleh petugas-petugas keselamatan dan juga pihak PDRM sendiri
Baiklah sekarang ini ketibaan uh, Presiden Vietnam, Presiden Nguyen Tandung yang baru sahaja sampai ke KLCC juga disambut mesra oleh Yang Mahat Berhormat Datuk Seri Najib dan Yang Berbahagia Datuk Seri Rosmah serta berkesempatan untuk merakamkan gambar kenang-kenangan penting sebagai sebahagian daripada lakaran sejarah di negara kita sebagai pengerusi dan juga dalam usaha ke arah kompeti ASEAN apabila kita sekarang ini berada di tahun terakhir sebelum terlaksananya komuniti ASEAN tiga teras yang juga akan dibangunkan dan juga digerakkan serentak iaitu teras ekonomi, sosio, budaya dan juga politik dan keselamatan Isu-isu juga telah pun dibincangkan secara khusus dan terperinci mengikut sektor masing-masing Walau bagaimanapun yang paling penting sekali ditekankan dalam uh, dalam sudut untuk menjayakan komuniti ASEAN ini adalah, adalah dari sudut pembangunan uh, infrastruktur, uh, perdagangan uh, dan uh, juga kestabilan uh, sosial, sosial dan kesamarataan. Ada beberapa isu yang masih lagi perlu diperhalusi, contohnya dari sudut uh, ruang masa ataupun uh, zon waktu yang uh, mempunyai sedikit uh, mungkin perbezaan ataupun kekangan kerana... Uh, Zon ASEAN sendiri meliputi satu kawasan yang luas Walau bagaimanapun ini saya kira merupakan salah satu daripada isu yang agak kecil Jika bandingkan dengan beberapa isu lain yang telah pun berjaya disepakati sebelum ini Dan sekarang ini ketibaan Perdana Menteri Singapura Perdana Menteri, Perdana Menteri Lee Hsien Loong tiba di KLCC juga melalui protokol yang sama dengan sambutan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib dan Yang Berbahagia Datuk Seri Rosma Saya kira ini merupakan satu protokol yang lazim setiap kali berlangsungnya sidang kemuncak kerana kehadiran mereka ini perlu dirakam dalam bentuk sejarah dan seterusnya mereka akan bergerak masuk ke dalam Dewan Plenary, Plenary apabila lebih kurang pada pukul 9 nanti akan bermulanya upacara penting iaitu perasmian Sidang Kemuncak ASEAN ke-26. Sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun ini, Malaysia akan menjadi tuan rumah untuk dua kali Sidang Kemuncak. Ini merupakan kali pertama dan kali kedua nanti pada bulan November dan di situlah nanti kita dapat saksikan apakah draft terakhir untuk pelan pembangunan komuniti ASEAN pasca 2015 dan juga gerak kerja yang diteruskan untuk tempoh 10 tahun sehingga tahun 2025 nanti. Hampir kesemua ketua-ketua negara dan ketua kerajaan telah pun tiba di KLCC. Baik dan sekarang ini ketibaan ketua negara terakhir di KLCC Hampir yang terakhir ya, Iaitu Perdana Menteri Thailand General Prayut Chan Ocha Dan diiringi oleh isteri Profesor Madian Narapon Chan Ocha Dan kita dapat lihat juga Isteri Perdana Menteri Thailand Profesor Madian Narapon Uh, yang menggayakan uh, pakaian tradisional uh, bagi negara Thailand sendiri indah di situ ini juga saya rasa uh, elemen yang uh, unik dan juga istimewa apabila berhimpunnya uh, para pegawai-pegawai kanan dan uh, juga menteri-menteri ASEAN di KLCC ini kita selain daripada uh, dapat melihat hubungan dan kemesraan sesama mereka dalam masa yang sama juga ramai yang uh, menggayakan pakaian kebangsaan masing-masing malah uh, dalam uh, sidang-sidang kemuncak sebelum ini juga ada uh, dalam kalangan uh, ketua-ketua negara juga yang naik ke pentas menggayakan uh, pakaian kebangsaan mereka satu kebangsaan uh, satu kebanggaan sebenarnya bagi kita sebagai satu komuniti ASEAN yang uh, luas dengan uh, kependudukan lebih 620 juta dan ini sahaja menjadikan ASEAN sebagai satu uh, blok sosioekonomi yang uh, cukup uh, berkuasa 
untuk menentukan hala tuju selepas ini dalam ekonomi dunia. Hanya seorang saja lagi ketua negara yang dinantikan ketibaannya dan selepas itu akan bermulanya majlis perasmian untuk sidang kemuncak ASEAN. Menteri-menteri Kabinet Malaysia sedang menantikan ketibaan semua tetamu kehormat untuk masuk ke Dewan Plenary. Apa yang menarik juga untuk sidang kemuncak pada kali, kali ini selain daripada isu-isu berkaitan ASEAN, isu-isu dalaman negara juga mendapat fokus daripada media ya, kerana selaku tuan rumah Malaysia memikul tanggungjawab yang sangat penting dan sedikit sebanyak apa yang berlaku secara dalaman ataupun secara Uh, mungkin melibatkan negara Malaysia juga akan memberi pengaruh kepada negara-negara ASEAN yang lain. Para petugas uh, persembahan juga nampaknya mengambil tempat di dalam uh, Dewan Plenary di atas pentas ketika ini menandakan pada bila-bila masa sahaja sekarang sidang kemuncak akan bermula. Persembahan alu-aluan uh, ini saya kira sebagai uh, salah satu daripada elemen kebudayaan mewakili sektor sosio budaya yang juga merupakan uh, satu sektor yang penting dalam uh, pembunuhan komuniti ASEAN nanti. Selain daripada itu, selepas daripada perasmian sidang kemuncak ini, persidangan kemuncak melibatkan kesemua ketua-ketua negara dan kerajaan akan bermula pada pukul 10 sehingga pukul 11 nanti dan seterusnya ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN akan bertemu dengan pelbagai sektor yang diwakili oleh pegawai-pegawai kanan, pegawai tertinggi ASEAN untuk membincangkan dan mendapatkan kata putus daripada isu-isu yang telah pun disiap sediakan melalui mesyuarat-mesyuarat tertutup yang telah pun berlangsung sejak tiga hari yang lalu. Dan seletak dengan itu juga, forum isteri-isteri ketua negara dan kerajaan juga akan berlangsung serentak pada pukul sepuluh setengah dan akan mengetengahkan beberapa isu kewanitaan dan kekeluargaan. Apabila golongan wanita juga sebenarnya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN kerana ada masih ada negara-negara ASEAN yang bersumberkan ekonomi tradisional seperti pertanian dan bidang ini masih lagi menggunakan pakai tenaga kerja tidak kira gender dan wanita juga memainkan peranan penting di situ malah bagi negara-negara ASEAN yang lebih membangun seperti Singapura, Malaysia dan Indonesia juga golongan wanita telah pun terhadapan dan memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Saya kira ini merupakan salah satu daripada proses penstabilan sosioekonomi dan politik. Mampukah ASEAN menyeragamkan faktor-faktor ini apabila memasuki era baharu Komite ASEAN yang dilancarkan pada 31 Disember yang 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 akan berlaku pada hujung tahun nanti. Satu persoalan juga yang perlu kita semua sebagai rakyat Malaysia ambil tahu kerana kita juga adalah sebahagian daripada komuniti ASEAN tersebut yang terbentuk dengan lebih 625 juta penduduk di seluruh uh, negara ASEAN. Antara isu-isu yang telah pun uh, dibangkitkan dan sebelum ini adalah uh, hubungan uh, dua hala antara Malaysia dan juga Vietnam yang menegaskan tentang memudahkan urus niaga perdagangan khususnya melibatkan uh, bukan tarif dan ini juga akan uh, diperkembangkan kepada negara-negara yang lain. 
rakan saya Terence juga bersedia untuk mempengerusikan uh, majlis perasmian di dalam Dewan Plenary KLCC sebentar sahaja lagi dan kita akan dapat saksikan perasmian uh, ataupun majlis penuh dari awal hingga akhir kerana ada beberapa perkara juga yang akan diketengahkan salah satunya adalah pelancaran uh, Go ASEAN dan juga uh, lagu tema uh, bagi ASEAN Juga sebelum ini sewaktu uh, majlis makan malam meraihkan menteri-menteri luar dan menteri-menteri perdagangan ASEAN uh, telah pun uh, dilancarkan wang shilling ASEAN sebagai salah satu dari momento momento ataupun uh, tanda peringatan untuk sidang kemuncak kali ini dan uh, juga langkah menuju penstabilan dan penyeragaman ekonomi di dalam rantau ASEAN nanti. Dan sekarang ini, Presiden Filipina, Presiden Benigno S. Aquino ketiga tiba di KLCC. Presiden Benigno yang juga merupakan anak kepada bekas Presiden Filipina Corazon Aquino. Satu fakta menarik mengenai Presiden Benigno. Beliau merupakan satu-satunya uh, ketua negara ASEAN yang uh, masih lagi belum berkeluarga. Dan uh, dengan itu kesemua, kesepuluh-sepuluh ketua negara dan uh, kerajaan ASEAN telah pun uh, selamat uh, tiba di Pusat uh, Konvensyen Kuala Lumpur dan uh, sejurus kemudian mereka akan bergerak masuk ke Dewan Plenary untuk memulakan persidangan ya, da- yang didahului dengan uh, perasmian serta ucap tama oleh yang amat berhormat uh, Perdana Menteri. Seperti juga yang telah pun saya maklumkan uh, sebentar tadi uh, bahawa selentak dengan persidangan yang melibatkan ketua-ketua negara dan uh, kerajaan ASEAN juga berlangsung uh, acara untuk isteri-isteri ketua-ketua negara ini apabila forum Isteri-isteri Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN akan berlangsung serentak bermula pada pukul 10.30 pagi tadi. Kami sempat menemubual yang berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat mengenai respon beliau terhadap isu kewanitaan dan kekeluargaan apabila ia juga merupakan satu aspek yang penting dalam komuniti ASEAN. Kita saksikan. Um, kali ini syukur Alhamdulillah Malaysia adalah pengurusi kepada ASEAN dan uh, khususnya bagi kita wanita uh, kementerian saya, kementerian pembangunan wanita keluarga dan masyarakat kita juga sebenarnya memain peranan yang penting sebab kita juga adalah pengurusi kepada di dalam jatuh kuasa wanita. Jadi oleh yang demikian kali ini memandangkan uh, uh, yang Amat Bumak Perdana Menteri telah memilihkan tema iaitu ASEAN berteraskan rakyat. Jadi uh, saya juga sangat berharap uh, kali ini di dalam uh, persidangan kali ini uh, peranan wanita juga banyak diketengahkan. Uh, khususnya untuk kita sentiasa menimba ilmu untuk kita nak mengetengahkan bahawa peranan wanita di dalam uh, negara-negara ASEAN wanita Malaysia saya juga tidak ketinggalan di dalam se, uh, semua sektor yang ada diperbincangkan di dalam persidangan kali ini. Baik Datuk Seri, jadi apakah program-program yang melibatkan wanita dalam sidang kemuncak kali ini? Uh, syukur Alhamdulillah kali ini kami diberi satu tugas iaitu untuk mengadakan spouses program dan spouses program ini kita menggunakan sebagai satu forum untuk menimba ilmu juga di mana kita telah mengadakan forum for spouses of ASEAN Heads of State and Government yang akan diadakan sebentar nanti selepas uh, upacara perasmian dan di mana kali ini kita akan mengadakan forum ini sebab berbentuk uh, untuk menimba ilmu. Jadi kali ini kita menggunakan temanya iaitu empowerment through social business. 
Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya baru dan uh, kami amat berbangga sekali sebab uh, dari segi bila bila uh, topiknya adalah sesuatu yang uh, uh, sangat baru dan up to date jadi kita menggunakan ruang ini untuk kita menambahkan ilmu kepada wanita-wanita di peringkat ASEAN tetapi juga wanita kita yang sama-sama kita jemput pada pagi ini. Uh, untuk untuk mendapatkan uh, pengenalan kepada social business insyaallah baik datuk sri isu-isu yang akan dibincangkan dalam forum tu nanti Uh, 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 forum ini akan membincangkan beberapa isu yang mana dia ada dua uh, kita ada mengadakan dalam dua sesi di mana sesi pertama adalah lebih kepada pengenalan apa itu social business dan di dalam sesi kedua pula adalah untuk kita sama-sama menceritakan pengalaman dan best practices di dalam negara ASEAN tapi satu saya ingin nak sampaikan ini adalah yang serius forum ni tetapi kami juga telah di uh, diminta untuk mengadakan sesuatu yang lebih santai khususnya kepada delegasi atau spouse uh, yang mengikuti uh, persidangan kali ini jadi kita akan mengadakan fashion show besok di Langkawi yang uh, diberi tema eleganza Malaysian textile insyaallah baik jadi bagaimana peranan wanita boleh dilonjakkan lagi dalam uh, usaha menjayakan komuniti ASEAN Uh, di, di sinilah kita tadi seperti saya katakan di dalam forum kali ini kita mengena, mengetengahkan satu tajuk iaitu social enterprise atau social business. Social enterprise ini dia menggabungkan dari segi uh, uh, peningkatan ekonomi tetapi dalam masa yang sama kita tidak melupakan mereka yang terlibat di dalam uh, ruang-ruang di mana kita perlu membantukan macam penerima kebajikan dan sebagainya. Jadi kita mengenu, uh, menggunakan ruang ini sambil kita hendak uh, membantu mereka tapi kita juga menggunakan keperluan mereka untuk menjanakan pendapatan dan kita beri balik kepada mereka. Itu yang kita namakan social enterprise atau social business. Jadi peranan wanita sebenarnya banyak di dalam khususnya um, melibatkan kebajikan, peningkatan ekonomi, menambah pendapatan bukan saja untuk diri tetapi keluarga. Jadi di sinilah peranan wanita insya Allah akan lebih menyerla dan kita guna forum ini untuk kita berkongsi apa yang ada di negara masing-masing supaya kita menggunakan uh, the, uh, pengalaman-pengalaman uh, yang yang <coughs> ada di negara ASEAN untuk kita memantapkan lagi khususnya kita di Malaysia. Baik, keputusan daripada perbincangan mengenai isu-isu yang akan dibentangkan dalam uh, forum isteri-isteri ketua negara dan ketua kerajaan ASEAN nanti juga akan diketengahkan untuk kita sama-sama ketahui dan juga kedudukannya dalam kepentingan bagi negara ASEAN. Dan sekarang ini kita akan ke Dewan Plenary selepas ini kerana kelihatan di sana yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan yang berbahagia Datuk Seri Rosmah sekarang ini menyambut kedatangan masuk Setiap ketua negara dan kerajaan ke dalam Dewan Plenary Dan ini juga merupakan salah satu daripada protokol Untuk meraihkan setiap ketua negara dan ketua kerajaan Kerana Malaysia selaku tuan rumah perlu mencermin, mencerminkan satu imej yang positif Dan juga kemas serta berdisiplin kepada semua negara ASEAN Jika ingin meyakinkan kepengerusian pada kali ini mampu membawa Malaysia Bersama dengan sembilan negara anggota ASEAN yang lain masuk ke dalam era baharu komuniti ASEAN di pasca 2015 nanti untuk acara ter- seterusnya kita berikan tumpuan untuk perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-26 yang juga akan mengetengahkan ucap pertama dari yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib sama-sama kita tumpukan perhatian ke Dewan Plenary KLCC
His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Excellency Tong Sing Tamavong, Prime Minister of Lao People's Democratic Republic. President of the Republic of the Union of Myanmar and Madam Dao Kin Kin Win. Excellency Benino S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. His Excellency Lee Hsien Lung, Prime Minister of the Republic of Singapore. His Excellency, General Prayut Chanucha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, and Madame Narapon Chanucha.
His Excellency Nu Yuen Dan Jung, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please kindly remain standing for the ASEAN Anthem, the ASEAN Way. gentlemen, thank you. Kindly be seated. There was a performance led by the National Choir, the National Youth Choir, and the Permata Sini Choir. Now, the ASEAN Way is the official regional anthem of ASEAN. The lyrics were written by Payom Valai Patra, and the music composed by Kiti Kun Sot Prasad and Sampao Tridom. It is the winning entry out of 99 finalists from all 10 ASEAN nations. The competition was launched and announced throughout all member states of ASEAN in a bid to find an official anthem. The competition was open to all the nationals of ASEAN, limiting to 20 entries per member state. The panel of judges unanimously voted for the ASEAN Way and it became an official anthem on the 20th November 2008. Your Excellencies, Honourable Guests, Ladies and Gentlemen, now it gives us great honour to invite and welcome on stage the Honourable Prime Minister of Malaysia and Chairman of the 26th ASEAN Summit, Datuk Sri Mama Najib Tun Abu Raza, to deliver his speech. Dipersilakan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very good morning. Your Majesty, Honorable ASEAN heads of government and their spouses, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor and a pleasure for me to welcome all of you to Kuala Lumpur and the opening of the ceremony of the 26th ASEAN Summit. Ten years ago, Malaysia filled this fall for the same purpose as today. We are privileged to serve ASEAN once again in a decisive year for our organization, a year filled with important developments in the areas of community building, including to deeper economic integration. 2015 will be a milestone in the history of ASEAN, the vision of creating a single community will be realized by the end of December. And it is also our collective duty this year to formulate a successor document to the roadmap to establish the ASEAN community. This will provide a basis for how we further strengthen our unity and deepen our integration over the next 10 years, taking us up to 2025. These are two, 
two very crucial undertakings for charting a rather bold, inclusive, and forward-looking future for ASEAN and its peoples. So it is appropriate that the theme of Malaysia's chairmanship is our people, our community, our vision. We want ASEAN. We want to make ASEAN people-centered. This means good governance, higher standards of living, sustainable development, empowerment of women, youth, and above all, greater opportunity for all people. Your Majesty, ladies and gentlemen, I would like to talk to you about ASEAN itself. What is ASEAN? ASEAN is a political, it is an economic organization, and one that is playing an increasingly important role, both regionally and globally. But it is also an idea. It is an idea about who we are as a group of 10 nations in Southeast Asia. It is an idea and a vision that has helped guide more and more of us as new members join over time for 47 years now. It is particularly personal for me. My father, Tun Raza, was one of the five statesmen who signed the Bangkok Declaration in 1967. It was that document that brought ASEAN into being. And although I was only 15 at that time, I remember being well aware that it represented a momentous change in the way the countries in our region dealt with each other. The language, the words in that declaration more than stands the test of time. It states, for instance, and I quote, in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of peace, freedom, social justice, and economic well-being are best attained by fostering good understanding, good neighborliness, and meaningful cooperation among the countries of the region, which it says are already bound together by ties of history and culture. Those very inspiring words are as true today as they were then. But we must make sure that those ties that bind and the great idea that is ASEAN are a tangible personal reality for all of our citizens. There are many instances when they, are, they already are. In the ongoing turmoil, in Yemen, for example, many Malaysians found themselves trapped on the ground. We had to undertake a dramatic evacuation, transporting our citizens from Aden to Djibouti and subsequently to Jeddah on a Malaysian army aircraft. We evacuated our people alongside ASEAN nationals from Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia and Indonesia. I'm happy to report that all are safe. But more than that, I'm gratified that similar exercises were carried out by other ASEAN governments as well, each rendering assistance to the other citizens as one. That is the spirit of ASEAN. A people-centered ASEAN is one in which our citizens feel that they're not just part of ASEAN, but that regardless of who they are, from whether they are rice farmers, forex dealers, business owners, fishermen, engineers, our citizens actually feel that they are ASEAN and its future is their future. In order to achieve that, 
We must engage and constantly listen to them. This is why the Leaders Program later today will include a series of four interfaces with different segments of society, with youth, with civil society, with business groups, and even with parliamentarians. Throughout the year, Malaysia has put in place more people-centered programs, including the ASEAN Business and Investment Summit, the One ASEAN Entrepreneurship Summit, the ASEAN SME Showcase and Conference, and the ASEAN Young Leaders Summit. We are also thinking about our next generation of leaders, and we have created a new MTCP ASEAN Master's Scholarship Program to allow students from ASEAN countries to study in well-established Malaysian public universities and therefore make significant contributions in their own countries on their return. We believe that ASEAN should publicly recognize and celebrate those outstanding organizations and individuals who have contributed significantly to the community building process throughout the years. With this in mind, I am pleased to announce that later this year, at the 27th ASEAN Summit, we will host the inaugural ASEAN People's Awards, at which we will celebrate the exceptional achievements of those who are honoured. Ladies and gentlemen, a people-centred ASEAN must work for the benefit of our citizens, both at home and internationally. Here, the concept of ASEAN centrality is key. A strong and united ASEAN that is friendly and believes in cooperative engagement with all countries provides a framework for the maintenance of regional peace and stability. There will always be differences, small differences, I hope, between us. That is inevitable in a ten-nation group which rejoices in the multiplicity of ethnicities, cultures, and religions. But we are used to living with diversity in Malaysia and in other countries. And we believe the way to iron out our differences of opinion is amicably, with tolerance, with mutual understanding, and with respect. That is the ASEAN way. An ASEAN characterized by internal conflicts could never aspire to be a true community. To be a community, we must address internal conflicts within our region. That is why we are working with other countries to build peace. For example, the recent progress on the Bangsa Moro peace process has been so important, and we must not pause in our efforts to bring a permanent resolution to a conflict that has led to so much loss of life and displaced hundreds of thousands over the years. While we continue our engagement and cooperative relationships with countries outside ASEAN, we need to peacefully manage differences closer to home, including overlapping maritime claims without increasing tensions. Recent developments have raised concerns about the South China Sea and given the importance of its sea lanes to international trade, it is natural that almost any occurrence there will attract global attention. ASEAN must address these developments in a proactive, but also in a positive and constructive way. Respect for international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, must be the basis of the rules and engagement and activities in the South China Sea. As Chairman, Malaysia hopes that we will achieve progress in our efforts towards an early conclusion of a code of conduct. Ladies and gentlemen, one of the documents we will adopt at this summit is the Langkawi Declaration on a Global Movement of Moderates. It is imperative that we adopt this declaration because even in our region, we are not spared the threat posed 
by extremism, violent extremism, from the advocates of the so-called Islamic State. We know that sadly, some of our citizens have joined forces with those in Syria and Iraq to commit atrocities in the name of Islam. They are, of course, tragically misguided, and we wholeheartedly condemn their actions. But it's not enough to state our rejection of provocations and violence. We know from both our histories and our present times that the spark of extremism can too easily be fanned into flames. Irresponsible, rabble-rousing talk can swiftly lead to the persecution of minorities who have been part of the tapestry of our region for centuries. This too, we utterly condemn. We must put forward a positive narrative of moderation, of hope, and of peace. And here in Southeast Asia, we are not short of such narratives. In Malaysia, we number Muslims, Hindus, Buddhists, and Christians amongst our citizens. We know that these differences need not cause enmity. The Holy Quran enjoins Muslims in Surah 109, verse 6, to respect other faiths, to you, your religion, to me, mine. We are also enjoined to be a community that is moderate, justly balanced. Ladies and gentlemen, we need to find ways for ASEAN to become and to be seen to become more politically cohesive. Global investors have long been drawn to China and India. But ASEAN can and should position itself, strategically speaking, in the region as the third force. And more visible unity will help us to do so. One proposal would be if we adopted a common time zone throughout ASEAN. This would be a good symbol of ASEAN unity and good for business. Our potential, after all, is huge. We, have already, we already have the third largest workforce in the world. We have a largely youthful, talented, and increasingly skilled population of over 600 million people. Our burgeoning middle class makes us one of the most potent and dynamic of regions, leading one publication to us last week if ASEAN was Asia's hottest investment. International trade has almost tripled in the last 10 years, and we are now the fourth largest exporting bloc globally. Our current combined GDP is $2.5 trillion, and that figure is expected to rise to $4 trillion in just five years. The OECD predicts overall annual growth of 5.6% over the next four years, and if current trends continue, ASEAN is set to be the world's fourth largest economy by 2050. This is ASEAN's time, and that is why it is essential that we continue with the measures to establish the ASEAN economic community. Removing barriers to trade, which goes beyond reducing tariffs, it must also include the elimination of non-tariff barriers, such as overly burdensome regulation that hampers free and fair trade. We must accelerate programs to harmonize standards, increasing capital and financial integration, and promoting the freer movement of goods, services, investment, and talents between our countries. The results of such reforms would be transformative. It has been estimated that if intra-ASEAN trade was boosted from 24% to 40%, the incremental impact on the ASEAN economy could be $2.5 trillion annually. It would result in a further $7 trillion spending on infrastructure. This potential growth would mean astonishing improvements both to our economies and to the standards of living of our citizens. And those prizes are within our grasp. 
Ladies and gentlemen, the Founding Fathers, through the Bangkok Declaration, envisioned that ASEAN would be the collective will of the nations of Southeast Asia to bind themselves together in friendship and cooperation and through joint efforts and sacrifices secure for the peoples and for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity. Those blessings for all our peoples have never been closer. It is our belief that a truly people-centered ASEAN dedicated to forging a community in which all recognize our commonality, in which the fruits of success are shared by all, has the opportunity to attain them. Let me repeat, this is ASEAN's time, right here, right now. Let us work together. Let us work together to ensure that we, when, when we say that this is the ASEAN century or the Asian century, it is also the ASEAN century. With that, let me once again extend a very warm welcome to all of you and look forward to our discussions throughout the next two days. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Honorable Prime Minister Dr. Sri Muhammad Najib Tun Abdul Raza, for your speech. As a welcoming gesture to celebrate and to honor the presence of the ASEAN heads of state and government, as well as their spouses, to the 26th ASEAN Summit, we are pleased to present the Malaysia Overture Dance by the Cultural Troupe, National Department for Culture and Arts, Ministry of Tourism and Culture Malaysia.
A round of applause, ladies and gentlemen, for performers from the Cultural Troop, National Department for Culture and Arts, Ministry of Tourism and Culture, and the Sabah Cultural Association. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now gives us great all the ASEAN heads of state and government to kindly be on photo session. Ladies and gentlemen, this is also a wonderful opportunity for friends from the media and the public to capture this memorable event. And of course, no group photo of ASEAN heads of state is complete without the ASEAN handshake, the ASEAN way. Ladies and gentlemen, big round of applause to all our 10 heads of state convening here for the 26th ASEAN Summit hosted by Malaysia. We would like to now thank all the ASEAN leaders for the photo op and we'd invite all our esteemed leaders to kindly return to their seats. Thank you. Another big round of applause to all our heads of state. Your Excellencies, Honourable Guests. Honourable Guests, Ladies and Gentlemen. ASEAN is unique in every sense of the word, full of cultural diversity, shaped by exceptional people, remarkable events, majestic structures, breathtaking natural wonders, and ASEAN truly has many wonderful stories to share with the rest of the world. With that, I'd like to invite Mr. Lutfi Azhar to tell us a little bit more about a new ASEAN-focused travel channel that will serve as a platform for ASEAN member countries to jointly promote tourism in ASEAN. Thank you, Daphne. Your Royal Highness, Your Excellencies, the Most Honourables, esteemed guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce you an exciting initiative, the brainchild of our Honorable Prime Minister, Dr. Sri Mohammed Najib Ton Haji Abdul Raza. Ten amazing countries, thousands of destinations. Go ASEAN will be the media channel for all ASEAN member countries to promote your rich travel industries collectively as we develop the ASEAN's community's post-2015 vision to further prosper and grow. As such, we're excited to unveil Go ASEAN, giving an exclusive inside look to over 600 million viewers in ASEAN itself, as well as a potential audience of 4.8 billion worldwide. ASEAN is a combined GDP of 2.5 trillion US dollars, growing to 3 trillion US dollars come 2017. We're home to a large, young, digitally savvy, and upwardly mobile populace. By 2020, more than 50% of ASEAN's 650 million strong population will be below the age of 30. Ladies and gentlemen, ASEAN's time has come. To tell you more about this amazing adventure, allow me to introduce to you your travel guides. Please say hello to actor and globe trekker Jonathan Putra and actor in 2013 Miss ASEAN Malaysia, Miss Amelia Henderson. Good morning, I'm Jonathan Putra. 
And I'm Amelia Henderson, and we're absolutely thrilled to be standing here as the first hosts of Go ASEAN, the world's first ASEAN-centric travel channel. Thank you all for joining us this morning. Yes, thank you indeed. And that's right, our goal is to promote ASEAN as a single tourism destination. After all, our region is host to some of the world's most sought after soul searching and bucket list tra travel destinations. That's absolutely right. What other region can match our range of culture, heritage, mystery, cuisine, and of course the lush landscapes that the Southeast Asian region has to offer? That's right, and that's exactly what GoASEAN will be. It is a one-stop, all-inclusive user guide to the wonders and the endless tourism treasures that ASEAN has to offer. Go ASEAN will be available 24-7 through multiple platforms, including direct-to-home television, as well as plans to broadcast in free-to-air channels across the ASEAN region. That's right. We will also be active via on-ground events, as well as social media, such as Instagram, Facebook, and Twitter. As well as, please look out for our GoASEAN hashtag and our mobile app, which will be bringing you the very hottest ASEAN content on the go. And not just that, we also have plans to explore other channels in the very near future. Up to 16 million hotel rooms and 3.6 billion passengers via in-flight entertainment in 45,000 international airports eagerly await our content. Indeed, and of course, quality is the key word. Uh, Go ASEAN promises to bring an inside and exclusive unique look to the wonderful things that ASEAN has to offer the entire world. From shopping, food, culture and entertainment to health, ecotourism and business, we aim to create and produce content with the help of our ASEAN members and their national tourism organizations, as well as international broadcasters and distributors. That's right. And with your support, together, we can't wait to show the world the very best that ASEAN has to offer. Thank you. Thank you, Jonathan. Thank you, Jonathan and Amelia. It's now time for an exclusive sneak peek of the Go ASEAN experience. We'd like to invite the Honorable Prime Minister, Dr. Sri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Raza, to unveil Go ASEAN. Are you ready, sir? Let's go. A big thank you to the Honourable Prime Minister of Malaysia, Dr. Srimo Najib Ton Haji Abdul Raza. We look forward to working with the national tourism organisations for Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. Ladies and gentlemen, back to you, Daphne and Terence. Thank you. Thank you so much, Lutfi. Very exciting indeed.
And thank you to the Honourable Prime Minister for spearheading the Go ASEAN initiative, which will promote travel and spur economic growth in the region. Honourable guests, ladies and gentlemen, allow us to present a holographic presentation that showcases ASEAN's iconic monuments. Honourable guests, ladies and gentlemen, let us conclude the opening ceremony this morning by inviting everyone to sing One, the theme song for the 26th ASEAN Summit, accompanied by Ning Baizura, Anding Indrawani, the National Choir, the National Youth Choir, and the Pramata Sini Choir. has now begun Open your eyes and see The change in you and me Now as one Living under the sun Hear the children sing The hope their voices bring One ASEAN, one vision One people we can United, united A brotherhood of men One voice, one rhythm In harmony we stand 
Lagu tema tadi mengakhiri majlis perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur ketika ini yang disempurnakan oleh pengerusi ASEAN Malaysia diwakili oleh Datuk Seri Najib sebentar sahaja tadi. Dan ini juga mengimbau kenangan 47 tahun yang lalu apabila ayah kepada Datuk Seri Najib sendiri iaitu Allah Yerham Tun Abdul Razak merupakan salah seorang daripada lima uh, pegawai uh, tertinggi negara yang terlibat pada ketika itu menawakili Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan bang- dan juga Indonesia yang telah pun menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun tahun 1967 dan 47 tahun kemudian beliau sendiri mengepalai ASEAN sebagai pengurusi untuk tahun ini membawa ASEAN kepada tahun terakhir dalam plan hala tuju pembangunan komuniti ASEAN 2009-2015 sebelum kita memasuki era baru era yang merupakan abad bagi ASEAN pasca 2015 dan ingin juga saya tegaskan sekali lagi rakyat kita, komuniti kita, wawasan kita yang merupakan tema untuk ASEAN pada kali ini yang sangat-sangat berkait rapat mengenai wawasan ASEAN itu ASEAN berpaksikan rakyat persidangan akan yang diteruskan melibatkan kesemua 10 ketua negara dan kerajaan ASEAN pada selepas sahaja uh, daripada majlis persembahan ini dan uh, serentak juga dengan itu forum isteri-isteri ketua kerajaan uh, ketua negara dan kerajaan juga akan berlangsung uh, dan acara-acara lain juga melibatkan uh, mesyuarat uh, ketua-ketua negara ASEAN uh, dengan uh, sektor masing-masing melibatkan ekonomi politik dan juga sosial akan berlangsung terus hingga petang nanti sebelum mereka bertolak ke Langkawi untuk pemukiman seterusnya dan uh, dari sana nanti rakan-rakan kami di Langkawi akan membawakan liputan, liputan dari sana dan teruskan bersama TV1 untuk liputan seterusnya dalam berita sekian sahaja daripada saya Hezri dari Pusat Convention Kuala Lumpur untuk perasmian sinang kemuncak ASEAN ke-26 kita jumpa lagi